সাজাপ্রাপ্ত তয়াক রহমানে ঐক্যফ্রন্টের নেতা রিজবি এবং বিএনপি প্রতিনিয়ত নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশনের এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত চট্টগ্রামের নিজ বাসভবনে এইসব কথা বলেন আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ডক্টর হাসান মাহমুদ তারেক রহমানেই ফাইনালি ঠিক করে দিবেন কারা বিএনপির পক্ষ থেকে মনোনয়ন পাচ্ছে এমনকি ঐক্যফ্রন্টের চূড়ান্ত তালিকাও তিনিই ফাইনাল করবেন কথা এতে বোঝা যাচ্ছে ডক্টর কামাল হোসেনের উপরে হচ্ছে তারেক রহমান অর্থাৎ ডক্টর কামাল হোসেন মাহমুদ রহমান মান্না আসম রফ সাহেব আরও যারা আছেন ঐক্যফ্রন্টে সবার নেতা এখন হচ্ছে জনাব তারেক রহমান দুর্নীতি দায়ে দশ বছর সাজাপ্রাপ্ত আসামি তারেক রহমান তিনি তাদের প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নিলেন এই যে সাক্ষাৎকার নিয়ে নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন করা হলো সেটির বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি সেটি জনগণের জিজ্ঞাসা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজভি আহমেদ গত কয়েকদিন ধরে অনেকগুলো মিথ্যাচার করেছেন প্রকৃতপক্ষে রিজভি আহমেদের কাজ হচ্ছে প্রতিদিন একটি সংবাদ সম্মেলন করে মিথ্যাচার করা প্রপাগান্ডা ছড়ানো সরকারি কর্মকর্তাদের একটি বানোয়াট বৈঠকের কথা তিনি সংবাদ সম্মেলন করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন সেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সচিব প্রধানমন্ত্রীর অ্যাপিএস জনপ্রশাসন সচিব সহ এমনকি নির্বাচন কমিশনের সচিবকেও সেখানে জড়িয়েছে যে বৈঠকের কথা বলা হয়েছে বিশ তারিখে অফিসার্স ক্লাবে প্রধানমন্ত্রীর সচিব সেখানে উপস্থিত থেকেছেন রিজভি আহমেদ সংবাদ সম্মেলন করে বলেছে বিএনপির পক্ষ থেকেও অভিযোগ করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে সেই একই সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সচিব তিনি ইটকলের একটি বৈঠকে ছিলেন যে বৈঠকের সংবাদ পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হিসাবে নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ জানাব এই যে জঘন্য মিথ্যাচার প্রপাগান্ডা ছড়িয়ে নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন করা হলো এই জন্য রিজভি আহমেদ এবং বিএনপির বিরুদ্ধে যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয় সমাবেশ করে যারা নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থী তারা প্রতীক বরাদ্ধের আগে ভোট চাইতে পারেন না অথচ মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ডক্টর কামাল হোসেন সহ সবাই সুপ্রিম কোর্টের সামনে সুপ্রিম কোর্ট এবং আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে তারা নির্বাচন আচরণ বিধির উপর বিধির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে তারা ভোট চায় না আচরণ বিধি চরমভাবে লঙ্ঘন করে কোন আচরণ বিধি বলে তারা তাদের নির্বাচনী কার্যালয়ে বাঁশের লাঠি আর গাছের লাঠি নিয়ে তারা মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করতে গিয়েছিল মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করার জন্য তো বাঁশের লাঠি আর গাছের লাঠির প্রয়োজন ছিল না এই ধরনের লাঠি সুটা নিয়ে সেখানে হাজির হয়ে পুলিশের উপর হামলা পরিচালনা করে তারা একটি পরিস্থিতি তৈরি করে নির্বাচন পেছানোর দাবিটাকে যাতে নির্বাচন কমিশন মানতে বাধ্য হয় সেই পরিস্থিতি তৈরি করতে চেয়েছিলেন এই সময় তিনি মিথ্যাচার ও প্রপাগান্ডা ছড়িয়ে আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য রিজবি আহমেদ ও বিএনপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান নির্বাচন কমিশনকে তৈদুল ইসলাম জয় টিভি চট্টগ্রাম একই সাথে নির্বাচন আচরণ বিধির চরম লঙ্ঘন হচ্ছে আমরা আশা করব যে নির্বাচন কমিশন এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে